அதாவது பக்தி இறைநிலை இது எல்லாமே வந்து ஒரே எய்மா தான் குறிப்பு ஒரே நோக்கத்துக்காக கொடுக்கப்பட்டது இப்ப நாம வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் எல்லாருமே இன்ஜினியர் ஆனா நல்லதுதான் எல்லாருமே டாக்டர் ஆனா நல்லதுதான் அதனால நம்ம வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தவிர வேற எல்லா காலேஜும் மூடிருங்கன்னு சொல்லியோ எல்லா பள்ளிக்கூடத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா யாரும் டாக்டர் ஆக முடியாது யாருமே வந்து இன்ஜினியர் ஆக முடியாது அதனால எல்லாமே தேவைதான் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே ஒவ்வொரு கட்டத்துல அடுத்த கட்டத்துக்கு வழிகாட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கு யாருமே வந்து ஒரு பாடம் ஒரு ஒரு கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நீ நல்லா படிக்கிற ஒரு நம்ப வெரி குட் வெரி குட் இந்த கிளாஸ்ல இருந்து சொல்றது இல்ல நீ நல்லா படிச்சிருக்கா அப்ப அடுத்த கிளாஸ் போகுது இதுல தான் அனுப்பிடணும் அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அப்படியே போய் போய் நம்ம சேரவங்க இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறோம் அதனால எதுவுமே தப்பு கிடையாது அதனால என்ன சொன்னா நாம வந்து சரிய சேர வேண்டிய இடத்துக்கு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பக்தி நமக்கு இல்லாம போயிட்டு சொன்னா போனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா இங்க வந்து பக்தி பண்றது பக்தி செய்யக்கூடியதுன்னுட்டே அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது அங்க வந்து இறைநிலை மலைக்கிட்டு ஒண்ணு இறைநிலை மனித நிலைக்கிட்டே வித்தியாசம் கிடையாது எல்லாம் ஒரே நிலைகள் தான் எல்லாமே வந்து சர்வம் பிரம்மமயம்னு சொல்லி அதை தவிர வேற ஒண்ணு இறைவனை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அத ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருந்தாரு நீங்க ஏன்ட ஒருத்தர் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் ஒருத்தர் அவர் ஒரு முருக பக்தர் அப்ப அவர் கேட்டா நீங்க வந்து சொல்ற பார்த்தா நானே கடவுள் சொல்ற மாதிரி ஒரு தோற்றம் வருது அது ஒரு அகங்காரம் எல்லாம் தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தாரு அப்ப நீங்க அதை அப்படி கொஞ்சம் மாத்தி போடுங்க நானே கடவுள் நீட்டு சொல்லி நினைக்கிறத விட எல்லாமே முருகன் தான் முருகனை தவிர வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கொஞ்சம் மாத்தி போடுங்களேன் சொன்னேன் ஓ அப்படின்னு சொல்லலாமோ சொன்னாரு அதே மாதிரி என்னன்னு சொல்லி சொன்னா கடவுளை தவிர ஒண்ணுமே கிடையாதுன்னு நினைங்க நானே கடவுள் நீட்டலாம் சொல்ல வேண்டாம் எல்லாமே கடவுளை தான் கடவுளை தவிர ஒண்ணுமே கிடையாதுங்கும் பொழுது அது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நாம தான் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி நாம கடவுள் வணங்கினாதான் கடவுளுக்கு கிரேடு கூடுதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது உண்மையில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே இறைநிலை தான் சர்வம் பிரம்மமயம் தான் அதனால இது வந்து ஆனா நம்முடைய மனசு தான் என்ன சொன்னா இந்த செயல் அந்த செயல் சொல்லி பிரிச்சுக்கிடுது அதனால இது நமக்கு வந்து செய்ய வேண்டியது செய்யறோம் எது கரெக்டா அதை செய்யறோம் இவ பக்திங்கிறது எல்லாம் பக்தியினுடைய நோக்கம் என்ன சொன்னா சரணாகதி தான் பக்தியினுடைய நோக்கம் இது நம்ம ஞானம் வந்து சொன்னா ஞானம் வேற சரணாகதி வேற இல்லை ரெண்டும் ஒண்ணுதான் மொத்தத்துல அங்க பொறுப்பு எடுக்காத தன்மை ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த சரணாகதிங்கிறது யாரோ ஒரு லட்சத்திலேயே கோடியில ஒருத்தர் தான் சரணாகதி நடை பக்தி எல்லாரும் பண்ணலாம் அது சரணாகதி லெவலுக்கு போறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அந்த விசுவாசம் ஏற்படுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அதே நேரத்துல இப்ப நாம வந்து நம்முடைய இயலாமே தெரிஞ்சுக்கிடுறது அறிவு பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிடுறதுங்கிறது எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஒன்பதாம் கிளாஸ் பையனுக்கு சாத்தியம் ஏன்னா அறிவுங்கிறது ஒரு சராசரியான விஷயம் அது இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இதெல்லாம் வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்முடைய இயலாமே தெரிஞ்சா நம்ம வந்து எதையோ ஒண்ணு சாதிக்கிறது பரவாயில்ல இது நம்முடைய இயலாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டதா நம்முடைய இயலாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டது நம்முடைய அறிவுக்கு ரொம்ப சர்வசாதாரமான விஷயம் ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு விசுவாசத்தை காட்டு இது எல்லாமே இறைவன் செய்யறதான்னு சொல்லி எடுத்துக்கன்னு சொல்லி அந்த விசுவாசத்தை காட்டுறதுங்கிறது கஷ்டம் அதனால சரணாகதிங்கிறது வந்து பக்தியினுடைய உற்சம் வந்து சரணாகதி தான் சரணாகதி லெவல்ல போறது கஷ்டம் ஒரு ஆரம்பம் பண்ணலாம் நம்ம பக்தி மூலமா பண்றது மூலமா தான் நிறைய ஒரு வந்து ஆன்மீகத்துக்குள்ளே ஒரு நுழைவாசலா தான் இருக்கு ஏன்னா அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த நுழைவாசல மூடிருங்கன்னு சொன்னா யாருமே ஆன்மீகத்து வரமாட்டாங்க அப்ப எல்லாமே வரணும் எல்லாமே அடுத்த கிளாஸுக்கு போகணும் எல்லாமே சரவும் எல்லாமே சரதான் அது வளர்ச்சியை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் அதாவது தவம்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான அதாவது எல்லாமே உதவி பண்ணும் எல்லாமே கூட்டு முயற்சி தான் இதுல எதுவுமே குறைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே உறுதுணையா இருக்குது எல்லாமே உறுதுணை பண்ணது எல்லாமே சரியா தான் இருக்கு அந்த 
நீங்க வந்து ஒரு தகுதி எப்படி ஏற்படும் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு தகுதி தானே ஏற்படுத்துது தவம் இல்லாதபடி நீங்க இங்க வரவே முடியாது அது இதுல எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் இதுல எதையுமே நம்ம டெலிட் பண்ண முடியாது எல்லாம் உதவி பண்ணும் தவம் பண்ணுனா வருமானா தவம் பண்ணுனா மட்டும் வராது தவமும் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் தவம் பண்ணாம இருந்துட்டு வந்தாலும் வராது எல்லாமே பண்ணும் 